Mire, le voy a mostrar esto, quiero que, quiero que lo vea con nosotros, por favor. Eh, esto pasó en Villa Ballester. Se armó un bailongo. A ver con audio, mirá. Mirá, es, esto en Ballester. Esto fue el fin de semana, si no me equivoco. Ahora Marote me va a decir. Bueno, si no, después. Eh, sí, mal. Villa Ballester, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. Sí, sí ¿qué Provincia de Buenos Aires, donde tenemos, no estamos, donde digamos, no tenemos, digo, estamos en plena cuarentena y aislamiento absoluto, y es el partido donde más casos hay de coronavirus, ¿sí? Y sin embargo, es, este baile, es todos juntos. Digo, yo tengo, a ver, yo tengo acá los, los datos que son contundentes. 19.300 casos contagios en toda la provincia de Buenos Aires. 19.000 en Capital Federal. Juntos suman 38.400 sobre un total de 42.500. ¿Se dan cuenta por qué el AMBA es el principal problema del país? Sí. Es, es que lo que pasa es que realmente si la gente no toma conciencia, o sea, no va a quedar otra opción que volver a, para atrás todo. No, o sea, no, no, no. No se puede hacer esto. A ver, tomen, tomen siguen cosas. aumentando los casos. Vamos a colapsar el sistema de salud y la gente se, se rompe todo para hacer un bailón, ¿o no da? ¿Qué le genera ver. esto, doctora? ¿Usted pudo ver el video? Sí, sí, lo pude ver. Bueno, me, me genera preocupación como le genera a todos ustedes. Es decir, ah. y me parece que es importante, me parece que es importante. Primero... Todos tenemos que tener conciencia. Segundo, algo estaremos haciendo mal, por lo cual la gente no toma conciencia o, no o no le parece importante o no tiene sensación de riesgo por el tiempo que hace que estamos en cuarentena. Pero la tercera cosa que me parece importante es que en esos lugares y en esa situación, con la generación de espacios cerrados, mucha gente, mucho contacto, es cuando se generan los brotes. No tanto caminando por la calle o, eh, digamos, cumpliendo con, con el trabajo de cada uno. O sea, este es, estos son lo, los problemas. Claro. Y bueno, no sé cómo, cómo, cómo se puede hacer para solucionar. La verdad que no lo sé. No, es que la verdad que lamentablemente como la gente está tan cansada, pierde el miedo, me parece, ¿no? Como que se arrancó con mucho miedo y había poquitos casos sí. y ahora hay muchísimos casos, pero la gente está tan harta que perdió el miedo. Sí, y entonces entiendo, pasan estas cosas que es lo más peligroso que puede pasar. Yo te entiendo que la gente esté harta y rompa la cuarentena porque necesite trabajar. Y hasta ese punto yo no lo avalo, pero lo justifico de alguna manera porque digo, te necesitan trabajar. Sí, claro. ¿A romperlo para ir a bailar? No, no, no una sí. locura, una locura. Bueno, eh, doctora, eh, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Pues...